ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദീക്ഷ വീഡിയോ ലെസൺസ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്എ യൂഷ്വലി ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കമ്പണൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ലീഷൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഏർബ്സ് പോയിന്റും ഏർബ്സ് പരാലിസിസും ക്ലംകീസ് പരാലിസും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലക്സസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ആദ്യം വാട്ട് ഇസ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലക്സസ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലക്സസ് ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലക്സസ് ഓഫ് നർവ്സ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് മോട്ടോർ ആൻഡ് സെൻസറി ഇനർവേഷൻ ടു ദ അപ്പർ ലിംബ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലക്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് C5 to T1 spinal cord levels make up the brachial plexus. Now we can have a look. There is a dorsal root at the C5 level and a sensory neuron coming out of it. There is a ventral root also at the C5 level with a motor neuron coming out of it. E dorsal root to ventral root to unite together with a spinal nerve trunk. ഈ സ്പൈനൽ നർവ് ട്രങ്ക് വീണ്ടും ഡോർസൽ ആൻഡ് വെൻട്രൽ റാമസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നൗ അവർ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ വെൻട്രൽ റാമ ഓഫ് സി ഫൈവ് ടു സി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടി വൺ സ്പൈനൽ നർവ് സി ഫൈവ് ടു സി എയ്റ്റ് മീൻസ് ദ ലോവർ ഫോർ സെർവൈക്കൽ സ്പൈനൽ നർവ്സ് ആൻഡ് ടി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തൊറാസിക് നർവ് Also, there can be little contribution from C4 and T2 spinal nerves. Now, what does the term pre-fixed and post-fixed brachial plexus mean? Pre-fixed brachial plexus in C4 in the contribution large, T2 in the contribution can be minimum or even absent. Post-fixed brachial plexus means C4 ഫോറിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ടി ടുവിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലാർജ് ആണ് നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ കമ്പണൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് ദർ ആർ ഫോർ കമ്പണൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് റൂട്ട്സ് ട്രങ്ക്സ് ഡിവിഷൻസ് ആൻഡ് കോഡ്സ് ആദ്യം എന്താണ് റൂട്ട്സ് എന്ന് നോക്കാം റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലക്സസ് are located in the neck region close to the midline of the body they are situated deep to the scalenus anterior muscle the roots are formed by the ventral rami of c5 to t1 spinal nerves now moving on to the trunks these trunks are also situated in the neck region just like roots in the cleft between the scalenus anterior muscle in front and scalenus medius muscle behind three trunks are all the upper trunk middle trunk and lower trunk c5 and c6 roots unite to create the upper trunk undagunu c7 root alone forms the middle trunk and c8 and t1 roots unite to form the lower trunk now the point to note is that c7 root alone forms the middle trunk now moving on to the next component that is division each of these trunks they divide into an anterior division and a posterior division these divisions of the brachial plexus are located behind the clavicle now moving on to the last component that is cords of the brachial plexus cords of the brachial plexus are situated in the axillary region these cords are classified into lateral medial and posterior they are classified in accordance with relation to the axillary artery the lateral cord as the name suggests is situated lateral to the axillary artery the posterior cord is situated posterior or behind the axillary artery and the medial cord is situated medial to the axillary artery now we can look the formation of these cords first how the posterior cord is formed it is easy to remember 
as the name suggests the posterior cord is formed by the union of posterior divisions of all the three trunks that is upper middle and lower trunk the lateral cord is formed by the anterior division of the upper and middle trunk the medial cord is formed by the anterior division of the lower trunk note that the medial cord is formed by the anterior division of the lower trunk alone and there are no other contributions now we can discuss about the branches arising from the components of brachial plexus here we have to note that there are no branches arising from the divisions of the brachial plexus first we can discuss about the branches arising from the root of the brachial plexus first one is long thoracic nerve or nerve to serratus anterior it has a root value c5 c6 c7 the serratus anterior muscle as we know it is inserted onto the medial border of the scapula on the costal surface so any injury to long thoracic nerve will cause paralysis of the serratus anterior muscle which will lead to undul unduly prominence of the medial border of the scapula this is referred to as winging of scapula so it can be asked as a one mark question injury to which nerve causes winging of scapula and the answer is long thoracic nerve which supplies the serratus anterior muscle now the second one or the second branch arising from the root of the brachial plexus is dorsal scapular nerve and this dorsal scapular nerve it supplies the rhomboids major the rhomboids minor and the levator scapulae muscle it has root value c5 now we have earlier said that the roots of the brachial plexus is situated in the neck region close to the midline of the body therefore it innervates the muscles close to the midline of the body considering scapula we know that the medial border of the scapula is more close to the midline than the lateral border and these muscles these three muscles that is rhomboid major rhomboids minor and levator scapula are inserted onto the medial border on the dorsal surface note that serratus anterior was inserted onto the medial border but on the costal surface of the scapula and the other branches that is given by the roots supply the muscles scalene muscles and longus coli and it also gives a contribution to phrenic nerve which has root value c3 c4 c5 and supplies the diaphragm now we can discuss about the branches arising from the trunk of the brachial plexus here it is important to remember that only the upper trunk of the brachial plexus gives branches neither the middle trunk nor the lower trunk gives branches the nerves arising from the upper trunk are suprascapular nerve and nerve to subclavius which has root value c5 c6 the suprascapular nerve it supplies supraspinatus and infraspinatus muscle and nerve to subclavius it's as the name suggests it supplies the subclavius muscle and both these nerves they have root value c5 c6 because they arise from the upper trunk which is formed by the union of roots c5 and c6 now we can discuss about branches arising from the cords of the brachial plexus majority of the branches or the nerves they arise from the cords of the brachial plexus first branches arising from the lateral cord of the brachial plexus llm of this the first l stands for lateral root of median nerve the second l stands for lateral pectoral nerve and m stands for musculocutaneous nerve it has root value c5 c6 c7 because we know that the lateral cord is formed by the anterior division of upper and middle trunk it is formed by the union of anterior division of upper and middle trunk 
the lateral pectoral nerve it supplies the pectoralis minor and the pectoralis major muscles the musculocutaneous nerve it supplies the bbc muscle it can be remembered by the mnemonic bbc of this the first b stands for biceps brachii the second b stands for brachioradialis muscle and c stands for coracobrachialis muscle and after supplying these muscles musculocutaneous nerve it continues as lateral cutaneous nerve of fora next the branches arising from the medial cord of the brachial plexus it can be remembered by the mnemonic m4u of this the first m stands for medial pectoral nerve the second m stands for medial cutaneous nerve of arm the third m stands for medial cutaneous nerve of forearm and the fourth m stands for medial root of median nerve and u stands for ulnar nerve and the first four m it has root value c8 t1 because we know that it is formed by the that is the medial cord is formed by the anterior division of lower trunk and this lower trunk is formed by the union of c8 and t1 roots and ulnar nerve has the root value c7 c8 t1 remember it is different from the 4m branches of the medial cord the medial pectoral nerve it supplies the pectoralis major and the pectoralis minor muscle the medial cutaneous nerve of arm it supplies the medial side of the arm the medial cutaneous nerve of forearm it supplies the medial side of the forearm and we know that earlier we have seen that the lateral root of median nerve arising from the lateral cord of the brachial plexus this unites with the medial root of the median nerve arising from the medial cord and together forms the median nerve so the median nerve is formed by the union of two nerves medial root of median nerve and lateral root of median nerve the ulnar nerve mainly supplies the intrinsic muscles of hand now we can see the branches arising from the posterior cord of the brachial plexus it can be remembered by the mnemonic lunar of this l stands for lower subscapular nerve u stands for upper subscapular nerve N stands for nerve to latissimus dorsi or thoracodorsal nerve. A stands for axillary nerve and R stands for radial nerve. Of this, the lower subscapular nerve, upper subscapular nerve and axillary nerve has the same root value C5 C6. Whereas the nerve to latissimus dorsi or thoracodorsal nerve has root value C6 C7 C8. remember the root value of thoracodorsal nerve is c6 c7 c8 and a radial nerve it comprises all the root value c5 c6 c7 c8 and t1 that is it comprises all the root values of brachial plexus c5 to c8 t1 now the lower subscapular nerve it supplies the subscapularis muscle as well as the teres major muscle the upper subscapular nerve it supplies the subscapularis muscle the axillary nerve it supplies the deltoid muscle as well as the teres minor muscle and the nerve to latissimus dorsi it supplies the latissimus dorsi muscle now let's have a look at the clinical aspects regarding brachial plexus first let's discuss about herb's point Herb's point is that region of the upper trunk where six nerves meet. Here the yani six nerves. C5 and C6 root. Upper trunk in the branches are suprascapular nerve and nerve to subclavius and anterior and posterior divisions of the upper trunk. Now we can move on to the lesions of brachial plexus. First is Herb's paralysis. Herb's paralysis usually uh, essay question ok chodikkumbam Herb's paralysis is a clinical uh, scenario theruga Herb's paralysis is caused by excessive increase in angle between the head and the shoulders 
സോ എപ്പോഴാണ് ഈ എക്സസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒക്കർ എയ്തർ ഫ്രം ഫോൾ ഫ്രം ഹൈറ്റ് ഓർ ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ആം ഡ്യൂറിംഗ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ഇൻ ഏർബ്സ് പരാലിസിസ് ദ നർവ് റൂട്ട്സ് ഇൻവോൾഡ് ആർ സി ഫൈവ് ആൻഡ് സി സിക്സ് ഇൻ ഏർബ്സ് പരാലിസിസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ ലെംബ് ഇറ്റ് റെസംബിൾസ് എ പോലീസ്മാൻ സ്റ്റിപ്പ് ഹാൻഡ് ഓർ പോട്ടേഴ്സ് ഓർ വെയ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിപ്പ് ഹാൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ആംസ് ഹാങ് ബൈ ദ സൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അഡാക്റ്റഡ് ആൻഡ് മീഡിയലി റൊട്ടേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആം ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് പ്രൊനേറ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൊസിഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ അഡക്ഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ടു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സിലറി നർവ് വിച്ച് ഹാസ് റൂട്ട് വാല്യൂ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് വിച്ച് കോഴ്സസ് പരാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ ഒരു അബ്ഡക്ടർ ഓഫ് ദ ആം ആണ് അടുത്തത് മീഡിയൽ റൊട്ടീഷൻ മീഡിയൽ റൊട്ടീഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൂപ്രാ സ്കാപ്ലർ നർവ് ആൻഡ് ആക്സിലറി നർവ് ഇറ്റ് കോഴ്സസ് പരാലിസിസ് ഓഫ് സൂപ്രാ സ്പൈനറ്റസ് ഇൻഫ്രാ സ്പൈനറ്റസ് ആൻഡ് ടെറസ് മൈനർ മസിൽ ഈ മസിൽസ് എല്ലാം ലാറ്ററൽ റൊട്ടേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മസിൽസ് പരലൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആം മീഡിയലി റൊട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലായിരിക്കും Extension of the elbow and pronation of forearm is due to involvement of musculocutaneous nerve which has root value C5, C6, C7. It causes paralysis of the biceps brachial muscle. Now, we have biceps brachial muscle. It is a powerful supinator and a powerful flexor of the forearm. So, biceps brachial muscle paralyzed dial. It results in extension of the elbow and pronation of forearm. in addition there is also loss of sensation along the outer aspect of arm now let's move on to the second lesion that is clumkey's paralysis clumkey's paralysis occur due to hyper abduction of the arm edaka situations lana hyper abduction of arm sambhavikkunnathu it can occur either during breech delivery and also during fall on an outstretched hand In Clumkey's paralysis, the nerve roots involved are C8 and T1. Remember, in Erb's paralysis, it was C5 and C6. Now, regarding the clinical features of Clumkey's paralysis, the first presentation is claw hand. Claw hand is due to paralysis of the lumbricals and interosci, which are the intrinsic muscles of the hand. Lumbricals and interosci actually causes flexion at the metacarpophalangeal joint and extension at the interphalangeal joint. So, these muscles are paralyzed. It results in extension of the metacarpophalangeal joint and flexion at the interphalangeal joint which is responsible for the claw hand presentation. Also, there is loss of sensation along the medial aspect of forearm and hand. The third presentation is Horner syndrome. Horner syndrome is due to involvement of sympathetic fibers supplying the head and neck region that leave the spinal cord through T1 spinal nerve. It presents as partial ptosis, meiosis and hydrosis which is the inability to sweat and inophthalmos which is sinking of eyeball into the orbit.